ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸ்டடி வித் ஜேபியா ட்ரைசி இந்த வீடியோவில் கியூவோட லிங்க்டு லிஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் கியூரோட அரை இம்ப்ளிமெண்டேஷனை பார்த்தோம் அரையில் எப்படி கியூவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம லிங்க்டு லிஸ்ட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து நம்ம ஒரு கியூவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அது கியூவோட ஆப்ரேஷன்ஸை எப்படி லிங்க்டு லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணி பெர்ஃபார்ம் பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து வாட் இஸ் கியூ எழுதணும் கியூவோட ப்ரின்சிபல் எழுதணும் அப்புறம் கியூ மாடல் எழுதணும் அப்புறமா கியூவோட பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் என்னன்னு எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த லிங்க்டு லிஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நீங்கள் எழுதணும் அப்படின்னா ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தால் கூட இந்த டூ மார்க் இந்த பேசிக் அந்த கியூவோட டெஃபினிஷன் அதோட ப்ரின்சிபல் இதெல்லாம் எழுதும்போது அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ மார்க்ஸ் அதுக்கே வந்து கிடச்சிரும் அதனால் இதை எழுதும்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கியூவோட definition that is q is a list in which insertion is done at one end called the rear end deletion is uh, done at another end called the front end q follows the principle first in first out apperma or q model adukapra basic operations vandu nq dq overflow underflow so these are the four basic operations performed in q abdin eludite apperma vandu linked list implementation ku varalam so q va vandu nama singly linked list adha use panni nama represent pannalam ஸோ இந்த மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் வந்து என்னென்னா டைனமிக் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக் தட் இஸ் இதில் வந்து இப்போ அரை இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அப்படின்னா ஒரு கியூ ஆஃப் டென் அப்படின்னு நம்ம வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டென் சைஸில் நமக்கு வந்து ஒரு கியூ வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஆனால் நமக்கு வந்து லிங்க்டு லிஸ்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் போகும்போது டைனமிக்காக அப்படின்னா நம்ம ரன் டைமில் நமக்கு எவ்வளவு கியூவோட நோட்ஸ் வேணும்னால நம்ம ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அது வந்து ஒரு ஃபைவாக இருக்கலாம் இல்லை ஹண்ட்ரடாக இருக்கலாம் அது வந்து நம்ம வந்து ரன் டைமில் நமக்கு எவ்வளோ வேல்யூஸ் கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து டைனமிக்காக மெமரி வந்து அரேஞ்ச் மேனேஜ் பண்ணுறனால மெமரி வந்து க்ரியேட் பண்ணுறனால அதுக்கு வந்து நம்ம டைனமிக் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த லிங்க்ட் லிஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் அரை இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மாதிரி முதல்லையே வந்து நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும்னு தேவையில்லை நம்ம வந்து ரன் டைமில் நம்ம வந்து எவ்வளோ சைஸ் வேணும்னாலும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜ் அப்புறம் இன்சர்ஷன் அண்ட் டெலிஷன் ஆப்ரேஷன் வந்து ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்புறமா மெமரி ஸ்பேஸ் வந்து நமக்கு வந்து எஃபிஷியண்டாக யூஸ் பண்ண முடியும் தட் இஸ் கியூவோட சைஸை வந்து நம்ம பெ க்ரோயும் பண்ணிக்கலாம் ஷ்ரிங்க் பண்ணிக்கலாம் குறைக்கவும் செய்யலாம் கூட்டவும் செய்யலாம் அப்போ இது இதில் வந்து மல்டிபிள் கியூஸை வந்து ஈஸியாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் ஸோ தீஸ் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் தட் இஸ் இட் இஸ் நாட் நெசசரி டு ஸ்பெசிஃபை த நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் டு பி ஸ்டோர்ட் இன் அ கியூ டியூரிங் டிக்ளரேஷன் டிக்ளரேஷன் டைமில் ஸ்பெசிஃபை பண்ண வேண்டாம் இன்சர்ஷன் அண்ட் டெலிஷன் கேன் பி ஹேண்டில்ட் ஈஸிலி அண்ட் எஃபிஷியன்லி லிங்க்ட் லிஸ்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் கியூஸ் கேன் க்ரோ அண்ட் ஷிங்க் ஷ்ரிங்க் இன் சைஸ் விதவுட் வேஸ்டிங் த மெமரி ஸ்பேஸ் மல்டிபிள் கியூஸ் கேன் பி ரெப்ரஸன்டட் ஈஸிலி ஸோ இது வந்து அதோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே வந்து எம்எல் லாக் ஃப்ரீ இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஒரு சம் எக்ஸ்பென்சிவ் டாஸ்க்குன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நோட் டிக்ளரேஷன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து சிங்கிளி லிங்க் லிஸ்ட் வந்து ரெப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் அந்த வீடியோஸ் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஒரு சிங்கிளி லிங்க் லிஸ்ட்டில் வந்து நோட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் ஒன்று வந்து டேட்டா இல்லைனா எலமெண்ட் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் இன்னொன்று வந்து ஒரு பாயிண்டர் வேல்யூவை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறது தட் இஸ் இந்த பாயிண்டர் வந்து இதுக்கு அடுத்த நோட் எங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண் பண்ணும் அதோட அட்ரஸ் அடுத்த நோட்டோட அட்ரஸ் வந்து நமக்கு இங்கே இருக்கும் சரியா இதான் வந்து நம்மளோட நோடோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ நோட் டிக்ளரேஷன் ஸ்ட்ரக்ட் நோட் இன்ட் எலமெண்ட் ஸ்ட்ரக்ட் நோட் ஸ்டார் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டுங்கிறது இதோட பாயிண்டர் வேல்யூ அப்புறமா இங்கே வந்து ஒரு ஃப்ரண்ட் பாயிண்டரும் ஒரு ரியர் பாயிண்டரும் யூஸ் பண்ணுறோம் இனிஷியலாக அது வந்து நல்லன்னு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் ஸோ இதான் வந்து லிங்க்டு லிஸ்டோட நோட் டிக்ளரேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு கியூ க்ரியேட் பண்ணுறோம் அது வந்து ஒரு எம்டி கியூ அப்போ அதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்ட் கிரியேட் கியூ ஸோ அதான் வந்து
function call சரியா so q is equal to ml lock of size of struct node so இப்போ நம்ம create இந்த function call பண்ண பிறகு இந்த q வை நம்ம check பண்ணி பார்க்குறோம் if q equal to null அப்படினா நமக்க அந்த q வந்து create ஆகல அப்படின் அர்த்தும் அது நால் ஒரு error message குடுக்குறோம் that is error is error out of space அப்படின் குடுக்குறோம் அப்படி இல்லேனா நமக்க q வந்து create ஆயிற்சி அத ஒரு make empty function use பண்ணி நம்ம வந்து அதை empty பண்ணிரும் return q இந்த q valueவை நம்ம return பண்ணிரும் சரியா இது வந்து ஒரு single node வந்து create பண்ணக்குடிய ஒரு single node இருக்குடிய ஒரு q வந்து create பண்ணக்குடிய method so next வந்து make empty function so இது என்னனா void make empty q q that is ஒரு இப்போ இந்த functionல நம்ம ஒரு node வந்து create பண்ணிரும் சரியா, Q is equal to ML lock of size of structure node. So, அதுக்கு உள்ளாடி வந்து memoryல் இந்து எங்க நமக்கு space இருக்கும் அங்க இருந்து value எடுத்து, ஒரு space create பண்ணி கொண்டு வரும். So, அதிலை எதாது values நமக்கு default இருக்கு வாய்ப் இருக்கு. So, அதை வந்து clear பண்டுது காக்கனா, நம்ம இந்த operation perform பண்டும். Make empty. So, if Q equal to null அப்படினா, நம்ம வந்து node create பண்ணல அப்படி இல்லை என்னா, நமக்கு வந்து Q வந்து create ID. அப்படினா, while not is empty of Q நா, DQ of Q. So, அதில் எதா value விருந்துச்சு நா, அதா delete பண்ணும். delete பண்ணாம் புடிய operation நுக்கு பார்தான் DQ. So, அந்த DQ function நா, call பண்ணி, repeated ஆ, call பண்ணும். எது வரைக்கும் நா, empty ஆகிரது வரைக்கும் call பண்ணும். இந்த DQ function நா, call பண்ணி, நம்ம வந்து make empty பண்ணலாம். So, இது ரெண்டும் நமக்கு வந்து node creation and make empty operation so next இருக்குதான் ரும்ப important இதான் நம்ம மேனா எழுத வேண்டியது இது வந்து என்னன்னா NQ operation so NQ அப்படினா என்ன நம்ம previous videoல பார்த்தும் the process of inserting an element into the Q is known as NQ operation so which is used to insert a new element at the rear end of the Q நம்மலுடை rear endல நமக்கு வந்து ஒரு புதிசா ஒரு value insert பண்டதுக்கு use பண்ணக்குடிய methodுக்கு பேருதான் nq so இப்போ இந்த function பாருங்க void nq int x so x இங்குர value நம்ம இந்த q குள்ளாடி nq பண்ணப் போரும் சரியா so struct node star new node new node is equal to ml lock of size of struct node இப்போ நம்ம x இங்குர value நம்ம ஒரு qல insert பண்ணப் போரும் சரியா, அப்போம் அந்த new node first நம்ம create பண்ணும் that is new node is equal to ml lock of size of struct node இப்போ நமக்கு ஒரு node create ஆயிருது இது மதிரி ஒரு node வந்து create ஆயிருது இப்போம் நம்ம என்ன check பண்ணும் நான் if rear is equal to null நான் பாக்குடும் so rear வந்து எப்போ null ஆருக்கும் நான் இதுதா first node இதுக்கு மனாட் நமக்கு valueவே இல்லை அப்படின்னா நமக்கு வந்து rear வந்து null ஆருக்கும் So, அப்படினா, இதுதான் ஒரே ஒரு node மட்ட இருக்குடிய ஒரு Q. இப்போ, நம்ம create பண்ணா, new nodeதான் first node. அப்போ, நம்ம என்ன பண்ணோனாம் அப்படினா, rear equal to null இருந்துச்துனா, first இந்த node நமக்கு create ஆச்சுதா, இந்த node குள்ளாடி, நம்மலுட valueவை insert பண்ணோனும். That is, new node to element is equal to X. இப்போ, valueவை insert பண்ணியாச்சி. அடுத்து இந்த new node ஓட next இதானே நம் ஒரே ஒரு node அது நால் இந்த new node ஓட next pointerல null value வா store பண்ணும் அப்போ new node to next is equal to null சரியா எனிமா இந்த friend pointer ஏன் rear pointer ஏன் கொண்டு வந்து இதை point பண்ண வைக்கும் அப்போ நமக்கு இந்த list வந்து இந்த Q வந்து நமக்கு form ஆயிரும் so friend is equal to new node இப்போ இது இங்க point பண்ணது rear is equal to new node அப்போ இது இங்க point பண்ணது அப்போ இது நமக்கு ஒரு Q so இதான் நமலோட Q ஒரே ஒரு நோடுதான் இருக்குது friend or rear இத point பண்ணியிட்டு இருக்கு so இதான் case சரியா very simple first ஒரு new node create பண்ணிரும் new node is equal to ml lock of size of struct node if rear equal to null அருந்துச்சு நான் new node ஓடை element partல x store பண்ணிரும் new node ஓடை next pointerல null value store பண்ணிரும் இந்த rear pointerையும் இந்த friend pointerையும் இந்த new node point பண்ண வைக்கிரும் சரியா அப்படி இல்லை அப்படி இன்னா நரைய values இருக்குது நமக்கு previous ஆவே வந்து இப்படி நரைய values இருக்குன் வைச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து இந்த node தான் create பணிருக்கும் இதான் நமக்க new node சரியா இப்போ நமக்கு இங்க new node is equal to ml of cost size of structure node இந்த node வந்து வரும் சரியா இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணும் இன்னோர் node create பணும் சரியா 
அப்போ இப்போ ஒரு நியூ நோட் வந்து கிரியேட் ஆகுது சரியா இதான் வந்து நியூ நோட் நியூ நோட் கிரியேட் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன ஸ்டெப் பண்ணணும் அப்படின்னா நியூ நோட்டோட எலமெண்ட் பார்ட்டில் எக்ஸை ஸ்டோர் பண்ணணும் தட் இஸ் நியூ நோட் டு எலமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அடுத்து என்ன பண்ணணும் நியூ நோட்டை நெக்ஸ்ட் வேல்யூவில் நல் ஸ்டோர் பண்ணணும் ஸோ நியூ நோட் டு நெக் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு நல் சரியா இதான் நெக்ஸ்ட் இது எலமெண்ட் அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரியரோட நெக்ஸ்ட் வந்து எது பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்குன்னா இங்கே ப்ரீவியஸாக இருக்கக்கூடியதோட லாஸ்ட்டில் பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சரியா இதை என்ன பண்ணணும்னா ரியர் டு நெக்ஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ நோட் இப்படி நியூ நோடுன்னு கொடுக்கணும் சரியா ரியரோட நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர் வந்து இப்போ இதை பாயிண்ட் பண்ணுது ஆக்சுவலாக இந்த ரியர் வந்து இந்த ரியர் வந்து எதை பாயிண்ட் பண்ணுது இந்த நியூ நோடாக பாயிண்ட் பண்ணுது சரியா இப்போ ரியர் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ நோட் இந்த ரியர் இந்த இந்த நியூ நோடோட அட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ரியரில் பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்போ இது இப்படி பாயிண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் சரியா ஸோ ரியர் டு நெக்ஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ நோட் நியூ நோட் அதே மாதிரி ரியர் ஈக்குவல் டு நியூ நோட் இப்படி நம்ம வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நியூ நோட் வந்து இந்த லிங்க்டு லிஸ்ட்டில் வந்து அட்டாச் ஆகிடும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து வேல்யூவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும் ஸோ ரியர் டு நெக்ஸ்ட்டுனா இந்த ப்ரீவியஸாக இருக்கக்கூடியது ரியரோட நெக்ஸ்ட் எது பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேனா இது பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்து ஸோ இங்கே இந்த நியூ நோடோட கொடுக்குறோம் அப்போ ரியர் டு நெக்ஸ்ட் வந்து இதை பாயிண்ட் பண்ணோம் ரியர் ஈக்குவல் டு நியூ நோடாக பாயிண்ட் பண்ணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டிக்யூ ஸோ இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டெலிட்டிங் எலமெண்ட் ஃப்ரம் த கியூ அட் த ஃப்ரண்ட் எட் ஸோ எப்போவுமே வந்து டெலிஷன் ஆப்ரேஷன் ஃப்ரண்ட் எண்டில் தான் நடக்கும் ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இஃப் ஃப்ரெண்ட் ஈக்குவல் டு நல் இப்போ ஃப்ரெண்ட் ஈக்குவல் டு நல்லுன்னா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஃப்ரெண்ட் ஈக்குவல் டு நல்லுன்னா நமக்கு வந்து வேல்யூ எதுவுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் தட் இஸ் அண்டர் ஃப்ளோ அப்படி இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை டெம்ப் பண்ணி அசைன் பண்ணிக்கணும் டெம்ப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ரெண்ட் இப்போ ஃப்ரெண்ட் ஈக்குவல் டு ரியர் ஃப்ரெண்டும் ரியரும் ஒரே எதை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஒரே ஒரு நோடு தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சரியா ஒரே ஒரு நோடு இருந்துச்சுன்னா தான் ஃப்ரெண்டும் ரியரும் ஒரே இதை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ரிட்டன் டெம்ப் டு எலமெண்ட் இந்த டெம்போட எலமெண்ட்டை நம்ம ரிட்டன் பண்ணுறோம் ரிட்டன் பண்ணிவிட்டு இனி வேறு வேல்யூ வந்து இல்லையே இதை வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததுக்கு பாயிண்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணி போகிறதுக்கு வேறு எதுவுமே இல்லை அதனால் ஃப்ரெண்ட் ஈக்குவல் டு நல் ரியர் ஈக்குவல் டு நல் இப்போ இனிமேல் அந்த கியூவே இருக்காது ஒரே ஒரு நோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு கியூவை டெலிட் பண்ணக்கூடிய மெத்தடு இது அப்படி இல்லைன்னா ஒரு பெரிய கியூ இருக்குது அந்த கியூலேருந்து ஃப்ரெண்ட்லேருந்து நம்ம வேல்யூ டெலிட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணணும்னா டெம்ப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ரெண்ட் இந்த ஃப்ரெண்ட் எதை பாயிண்ட் பண்ணுதோ இது இது தான் நம்ம டெம்ப் பண்ணி அசைன் பண்ணுறோம் இப்போ ரிட்டன் டெம்ப் டு எலமெண்ட் இந்த டெம்பில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை நம்ம ரிட்டன் பண்ணுறோம் இந்த ஃப்ரெண்ட் பாயிண்டரை என்ன பண்ணோம்னா ஒன்று இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி விட்டுட்டா போதும் தட் இஸ் ஃப்ரெண்ட் ஈக்குவல் டு ஃப்ரெண்ட் டு நெக்ஸ்ட் இது ஃப்ரெண்டோட அடுத்த அடுத்த நெக்ஸ்ட் பாயிண்டருக்கு போயிட்டோம்னா இது அந்த பக்கம் போயிடும் இப்போ இந்த டென் டென் வந்து நம்மக்கிட்ட இருந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆயிரும் ஸோ ஃப்ரெண்ட் வந்து இப்போ டுவெண்ட்டியை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஃப்ரீ ஆஃப் டெம்ப் ஃப்ரீ ஆஃப் டெம்ப்னா இந்த இந்த நோடு வந்து டெலிட் பண்ணக்கூடிய தான் ஃப்ரீ மெத்தட் ஸோ ஃப்ரீ ஆஃப் டெம்ப் சரியா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசஸ் தான் என்கியூ டிக்யூ அடுத்தது இந்த சிம்பிள் கியூ வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறனால என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பாருங்கள் ஒரு கியூ இருக்குது இந்த கியூவில் நம்ம வந்து வேல்யூஸை வந்து இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு இன்சர்ட் பண்ணி இந்த இது வந்து ரியர் எண்ட் இது வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட் சரியா இப்போ இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு இந்த கியூ வந்து ஃபுல் ஆயாச்சு ஏன்னா இதுக்கு மேலே வந்து நமக்கு வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ண முடியாது அப்புறம் இங்கே வந்து நம்ம டெலிஷன் ஆப்ரேஷனும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் டெலிஷன் ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி இந்த ஜீரோ பொசிஷன் இந்த ஒன் பொசிஷன் டெலிட் ஆயாச்சு இங்கே நமக்கு ரெண்டு ஸ்பேஸ் இருக்குது ஆனால் நம்மளால் வேல்யூவை இன்சர்ட் பண்ண முடியாது சரியா இந்த இது வந்து இந்த கியூவோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் இப்போ என்ன எழுதணும் அப்படின்னா இஃப் மோர் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் டெலிட்டட் த வேல்யூ ஆஃப் ஃப்ரெண்ட் வில் பி இன்க்ரீஸ்ட் ஆஸ் அ ரிசல்ட் த பிகின
so the queue will be treated as overflow in the mari situation irundalum in the queue va nama overflow appadina nama treat pannu so idu da vande nama array implementation simple queue oda disadvantage இத ஓவர் கம் பண்றதுக்காக நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னா சர்க்குலர் கியூ அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் ஃபாலோ பண்றோம் சோ அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்ப்போம் தேங்க்யூ